გასულ წელს ტურისტულმა კომპანიამ საკუთარი საფირმო პროდუქტის, ხმელთაშუა ზღვის კრუიზის გაყიდული ბილეთების რაოდენობის შესახებ მონაცემები შეაფრო. ყოველთვიური მონაცემები გაყიდული ბილეთების შესახებ ქვემოთ მოყვანილ გრაფიკზე ინაჩვენება. ხმელთაშუა ზღვის ხმელთაშუა ზღვის უნდა ეწეროს ცალ-ცალკე. ცოტა ბედ გამოყო. ხო. რომელია საუკეთესო და ყველაზე უარესი თვეები ტურისტული კომპანიისთვის ეგი? საუკეთესო თვეებს და ყველაზე უარესი თვეებს თვეებს. ნახო. ახლა ეს არის გრაფიკი და კერძოდ ეს გრაფიკი ამას სხვაგვარად უწოდებენ ხოლმე მე ინგლისურად უწოდებენ pie charts რომელიც ნიშნავს ნამცხურისებრ გრაფიკს იმიტომ რომ წარმოიდგინო შეიძლება რომ ეს არის ნამცხური რომელიც სხვადასხვანაირ ნაჭრებადაა დაჭრილი ხო რატომ არის ესეთი გრაფიკი კარგი იმიტომ რომ რაღაც რაღაც ინფორმაციას პირდაპირ გაძლევს მაგალითად თუ დაუკვირდებით ახლა იანვრის თვეს აშკარად ჩანს რომ ყველაზე დიდი ნაწილი ეკუთვნის იანვრის თვეს აქ ხო იანვრის თვე აწერია 12% მაგრამ პროცენტს რომც არ დავაკვირდეთ ცალსახად ჩანს რომ ყველაზე დიდი ნაჭერი ასე ვთქვათ სწორედ აქ ანუ ყველაზე დიდი ფართობი უფრო სწორედ მთელი ფართობის ყველაზე დიდი ნაწილი უჭირავს იანვრის თვეს რაც გულისხმობს იმას რომ წესით და რიგით გაყიდვები ყველაზე კარგი იყო იანვარში და ამიტომ იანვარი გამოდის ყველაზე კარგი საუკეთესო თვე მივაწერ კიდეც ბარემ პასუხად რომ ეს არის იანვარი იანვარი ყველაზე კარგი თვე არის ამათი გაყიდვებისთვის და ამას რატომ ან როგორ ვადგენ იმიტომ რომ ეს გრაფიკი მე მაძლევს ინფორმაციას შემდეგ ნაირად რომ რაც უფრო მეტი ნაწილი უჭირავს გარკვეულ მონაცემს მით უფრო დიდი წილი აქვს მას მთლიან ერთობლიობაში ხო იმიტომ რომ ეს პროცენტები აქ რაც მაქვს ჯამში არის 100% და 100%-ის რაღაცა ნაწილი არის აი ეს კერძოდ იანვარში გაყიდული რაოდენობა ბილეთების დეკემბერში არის რაღაცა სხვა რაოდენობა და ასე შემდეგ ახლა იანვარი მარტივად დავინახეთ კი ბატონო იმიტომ რომ დიდი არის მაგრამ თუ ვეძებთ ყველაზე უარეს თვეს ნუ გასაგები ახლა რომ აი ესენი არ იქნება მაგრამ აი აქ თუ დაოკვირდებით ხო საკმაოდ გავს აი ეს იულისის ნაწილი და იუნისის ნაწილი ერთმანეთს და უბრალოდ რომ იყოს ვიზუალური ვერ ვიტყოდით რომ ზუსტად ერთი და იგივეა თუ უბრალოდ გვანან ერთმანეთს მაგრამ ერთ-ერთი მეტია მეორეზე ანუ რთული გასარჩევი იქნება და ძალიან ეგ თვალით და ამიტომ აწერია რიცხვებიც 3% და 3%. ესე იგი რადგან ორივეს აწერია 3%, გამოდის რომ ზუსტად თანაბარი რაოდენობა არის ამათთვის. ანუ, მოდი ეს ვიცოდე. ზუსტად თანაბარი რაოდენობა გაიყიდა ბილეთების ივნისშიც და ივლისშიც, ან მეორენაირ რომ თქვა, ამ გრაფიკის ზუსტად თანაბარი ნაწილი უჭირავს ორივეს, ივნისსაც და ივლისსაც. ესე იგი გამოდის რომ თანაბრად ცუდი აღმოჩნდა ივნისშიც და ივლისშიც გაყიდვებისთვის. ამიტომ პასუხი აქ იქნება ივნისი და ივლისი. ივნისი, ივნისი და ივლისი. ესე იგი, გვეკითხებოდნენ ყველაზე კარგი თვე რა იყო და ამ გრაფიკის მიხედვით დავადგინეთ რომ რადგან ყველაზე დიდი ნაწილი უჭირავს იანვრის თვეს, 12%-ის აწერია თან, რაც ყველაზე მეტია ჩამოთვლილებს შორის, ესე იგი იანვარი არის ყველაზე კარგი თვე გაყიდვებისთვის. და რადგან ივნისს და ივლისს 3-3%-ი უჭირავს ამ მთელი გრაფიკის, ის არის ეს თვეები არის ყველაზე უარესი თვეები გაყიდვებისთვის. 